హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియో నుంచి మనం నైన్త్ క్లాస్లో ఉండే అనదర్ సింపుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఈ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ అయిపోతున్నాం ఎందుకు ఇది సింపుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్నానంటే మనకి నైన్త్ క్లాస్లో కేవలం దీని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఉంది బట్ టెన్త్ క్లాస్లో దీని ఎక్స్టెన్షన్ అయిన పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అనే చాప్టర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మీరు ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ తీసుకుంటే ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మ్యాట్రిసెస్ అనే చాప్టర్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన చాలా కాన్సెప్ట్స్ లేదా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనకి గుర్తుండాల్సి ఉంటుంది దట్ ఈస్ బై నైన్త్ క్లాస్లో మొదలయ్యే ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఈ చాప్టర్ యొక్క రూట్స్ మనం ఆల్రెడీ సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాసెస్ నుంచి నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాం ఏంటంటే సింపుల్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అని మనకి నైన్త్ క్లాస్లో ఉండేది లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్కి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్కి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైతేనే ఈ చాప్టర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ తీసుకుందాం ఒక అమ్మాయి ఒక షాప్కి వెళ్ళి హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేసి అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చి ఫోర్ పెన్స్ పర్చేస్ చేసింది సో ఆ అమ్మాయికి షాప్ కీపర్ ఇచ్చిన చేంజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ రూపీస్ అనుకుందాం సో ఫోర్ పెన్స్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ తీసుకుని ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చింది షాప్ కీపర్కి ఎంత ఇచ్చింది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చింది సో ఆ అమ్మాయి షాప్ కీపర్కి ఇచ్చిన హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఈక్వల్ అయిన ఫోర్ పెన్స్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ తీసుకుని ఇంటికి వచ్చింది కాబట్టి క్లియర్గా ఫోర్ పెన్స్ ప్లస్ ఫార్టీ రూపీస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాం సో ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ లో మీకు పెన్ ఆ ప్లేస్ లో సపోజ్ ఎక్స్ అని పెట్టుకుంటే కాస్ట్ ఆఫ్ పెన్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అనేది ఒక సింపుల్ ఈక్వేషన్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము సో క్లియర్ గా చెప్పాలంటే సింపుల్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ చెప్తాం దాన్ని చాలా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇటువైపు ఉండే ఫార్టీని ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే హండ్రెడ్ మైనస్ ఫార్టీ అవుతుంది నథింగ్ బట్ సిక్స్టీ అవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అయితే ఎక్స్ అనేది ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ పెన్ అనుకుంటాం ఇది ఆల్రెడీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ లో చేసి ఉన్నాం మరి ఇక్కడ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అని అంటే ఏంటంటే సేమ్ సిచ్యువేషన్ లో ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి కేవలం పెన్స్ కాకుండా సపోజ్ ఒక టూ పెన్సిల్స్ కూడా పర్చేస్ చేసింది అని అనుకుందాం సో ఫోర్ పెన్స్ అండ్ టూ పెన్సిల్స్ పర్చేస్ చేస్తే ఆ అమ్మాయికి ట్వంటీ రూపీస్ వెనక్కి వచ్చింది అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ షాప్ కీపర్ కి ఇస్తే ఫోర్ పెన్స్ అండ్ టూ పెన్సిల్స్ ప్లస్ ట్వంటీ రూపీస్ తీసుకుని ఒకవేళ అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చింది అనుకోండి సో ఫోర్ పెన్స్ ప్లస్ టూ పెన్సిల్స్ ప్లస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ క్లియర్ గా సిచ్యువేషన్ ఇలా రాయచ్చు మనం ఈ ట్వంటీని మనం అవతల ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడమో లేదంటే హండ్రెడ్ ఈ తరగతి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడమో చేయొచ్చు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఫామ్ అయిన ఎక్స్ప్రెషన్ లేదా ఈక్వేషన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్ గా ఫోర్ పెన్స్ అంటే పెన్ కాస్ట్ ఏంటో మనకి తెలియదు అలాగే టూ పెన్సిల్స్ పెన్సిల్ కాస్ట్ ఏంటో కూడా మనకి తెలియదు ప్లస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్నాం ఇక్కడ పెన్ కాస్ట్ ని ఎక్స్ అనుకుందాం పెన్సిల్ కాస్ట్ ని వై అనుకుంటే అప్పుడు మనకి ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇలా ఏదైనా సిచ్యువేషన్ లో మనకి తెలియని రెండు విషయాలను ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఒక ఈక్వేషన్ లేదా సమీకరణం రాయగలిగితే దాన్నే మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అంటాం ఇక్కడ లీనియర్ తెలుగులో అయితే రేఖీయ సమీకరణం ఎందుకు అంటామంటే మనం ఏదైతే చెర రాసులు లేదా వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నామో వాటి యొక్క పవర్ ఖచ్చితంగా వన్ ఉంటుంది అలాంటి ఈక్వేషన్స్ ని మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం పవర్ వన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అనేది మనం టెన్త్ క్లాస్ లో మనకు వచ్చే వర్గ సమీకరణాలు ఘన సమీకరణాలు వీటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ప్రస్తుతానికి లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అంటే పైన గాతాల్లో ఎలాంటి నెంబర్ లేకుండా కేవలం వన్ మాత్రమే ఉంటూ టూ వేరియబుల్స్ కనబడే ఈక్వేషన్ మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్ టూ వేరియబుల్స్ అంటాం ఈ చాప్టర్ మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్ టూ వేరియబుల్స్ లో ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం వీటికి సంబంధించిన జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం
ఈక్వల్ టు జీరో ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మనం రాసిన ఏ బి సిలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రియల్ నెంబర్స్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం ఎక్స్ అండ్ వై అని మనం చెర రాసులు వేరియబుల్స్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము సో ఇలా ఈ ఫామ్ లో ఉండే ఈక్వేషన్ నే మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అని పిలుస్తుంటాం మనం ఎలాంటి ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నా ఈ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాతే దీనికి సంబంధించిన ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అయినా చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ బై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అన్నాను అనుకోండి సో ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఉంది మనం జనరల్ ఫామ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంది అంటే మనం ఎలాంటి ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినా ఒక వైపు జీరో పెట్టుకోవాలని దీని అర్థం సో ఇక్కడ ఉండే ట్వంటీ నిమిత్తుల ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి క్లియర్ గా మనం కంపేర్ చేయొచ్చు ఏ దగ్గర ఏముంది ఏ ప్లేస్ లో ఏముంది లేదంటే ఎక్స్ కో ఎఫిషియంట్ ఏముంది వై కో ఎఫిషియంట్ ఏముంది సి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ స్థిర రాసి అని అంటాం ఇది ఏముందని క్లియర్ గా కంపేర్ చేసి ఇక్కడ రాస్తాము ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ అని ఇది ఖచ్చితంగా మనకి ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిని కంపేర్ చేసి ఏ వాల్యూ అంటే ఎక్స్ కో ఎఫిషియంట్ ఎంత వై కో ఎఫిషియంట్ ఎంత కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అంట అని రాయడం ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు సెవెన్ అని అనుకోండి ఈ సెవెన్ ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ సెవెన్ అవుతుంది సో ఏ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది బి ఈక్వల్ టు త్రీ అవుతుంది సి ఈక్వల్ టు మైనస్ సెవెన్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే సైన్స్ మిస్టేక్ చేస్తా ఉంటారు ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తున్నప్పుడు సైన్స్ చేంజ్ అవుతుందన్న విషయం మీరు పట్టించుకోకపోతే దానివల్ల చాలా ఎక్కువ నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ కొన్నిసార్లు మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ మా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ టర్మ్ కనబడుతుంది వై టర్మ్ కనబడుతుంది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ స్థిర పదం కనబడుతుంది ఇవి మూడు మనకి సాధారణ రూపంలో ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ చూస్తే మీకు ఒక వేరియబుల్ కనబడుతుంది బట్ మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ లో ప్రాబ్లమ్ లాగా మనం కన్సిడర్ చేయండి అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో అసలు వై పదమే లేదు బట్ దీన్ని ఇలా కన్సిడర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దీన్ని టూ ఎక్స్ ప్లస్ జీరో ఇన్ టూ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఎక్స్ యొక్క కోఫిషియంట్ క్లియర్ గా కనబడుతుంది వై కో ఎఫిషియంట్ మాత్రం జీరో గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఎక్స్ టర్మే లేకుండా మనకి కొన్నిసార్లు సపోజ్ 2y వై మైనస్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇలా ఇచ్చారు అనుకోండి సో ఇక్కడ ఎక్స్ పదం లేదు ఆ ప్లేస్ లో మనం జీరో ఇంటూ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాము సో జీరో ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై టర్మ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కొన్నిసార్లు కాన్స్టెంట్ టర్మ్ లేకుండా కూడా మనకి ఈక్వేషన్ ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ బై ఈక్వల్ టు జీరో అసలు కాన్స్టెంట్ పదమే లేదు మనకి సాధారణ రూపంలో ఖచ్చితంగా క్లియర్ గా మూడు పదాలు కనపడుతున్నాయి ఏ ఎక్స్ ఒకటి బీవై ఒకటి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఒకటి బట్ ఇక్కడ లేదు ఎక్కడైతే ఏ పదం అయితే లేదో అక్కడ మనం జీరో తో దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తాం సో ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అనేది జీరో అవుతుంది సో ఏ ఈక్వేషన్ మీకు ఇచ్చినా ఖచ్చితంగా అన్ని పదాలని ఒకే వైపు పెట్టుకుని మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ జీరో పెట్టుకుంటే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ జీరోతో పెట్టుకున్న తర్వాతనే మనకి ఏ ఎంత అవుతుంది అంటే కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వై ఎంత అవుతుంది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది అనే విషయం మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్మాల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడ కనపడుతున్న ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా మీకు స్క్రీన్ మీద ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూపిస్తున్నాను టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి పికప్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏ ఎన్టి బి ఎన్టి సి ఎన్టి అంటే కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్టి కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వై ఎన్టి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఏంటి అంది ఖచ్చితంగా రాయాలి అది తెలిస్తేనే మనకి ఫర్దర్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతాయి సో ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏ బి సి వాల్యూస్ మీరు నోటిఫై చేయండి ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి పికప్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి అసలు మనం ఈ క్వశ్చన్ అంటే ఓకే చూడగానే అర్థమవుతుంది ఏ ఎక్స్ బి వై సి కనబడుతుంది ఎక్స్ కో ఎఫిషియంట్ ఏ వై కో ఎఫిషియంట్ బి అండ్ కాన్స్టెంట్ ఎంసి సరే ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇంతకు ముందు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం అప్ టు ఎయిత్ క్లాస్ వరకు మనం ఇన్న ఈక్వేషన్స్ ఏంటి లైక్ సపోజ్ ఫోర్ పెన్స్ ప్లస్ ఫార్టీ రూపీస్ ఈక్వల్ టు హండ్రె
ఇక్కడ మనం తీసుకునే లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ రెండు చెరరాసుల్లో లీనియర్ ఈక్వేషన్ రేఖీయ సమీకరణం ఏదైతే ఉందో ఏ ఈక్వేషన్ తీసుకున్న సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయన్నది కూడా మనం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయము టెన్త్ క్లాస్ కు వచ్చేటప్పటికి మనకి టాపిక్ కొంచెం హైల వెళ్తుంది బట్ నైన్త్ క్లాస్ లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అసలు ఏ లీనియర్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్న ప్రతి లీనియర్ ఈక్వేషన్ కి మనము కౌంట్ చేయలేనన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి సాధనలు ఉంటాయి అదేంటని మీకు డౌట్ రావచ్చు బట్ ఈ డౌట్ అలాగే పెట్టుకోండి మనం ఫర్దర్ వీడియోస్ లో ఫర్దర్ టాపిక్స్ లో ఎందుకు ఈచ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ కి ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయని మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మై డే చిల్డ్రన్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కి సంబంధించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే మనకి దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ ఎట్లా కనుక్కుంటాం అసలు ఎందుకు ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉండే అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం హోప్ దిస్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అందరికీ క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ టాపిక్ తో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ యువర్ లెక్కల మా